。赵公公，凭什么你把收了银子的都拨到东西六公伺候？咱们几个没钱使银子给你的，便拨到换衣局当差，天下没有这样的道理。我告诉你，这天底下就银子最大，你还扔着。三宝，行教，今天就让你去长长记性。赵全才，啊，皇贵妃娘娘在此，你也敢造次？给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘吩咐，赵全才专横跋扈，自己去慎刑司领五十大棍，从今儿往后就不必在内务府当差了。皇贵妃娘娘恕罪，皇贵妃娘娘恕罪呀。三宝，把那宫女带过来。这。你过来一下。是。三宝，你去内务府知会一声，让他们做事儿公正些，要不然赵全才就是个例。这。多谢皇贵妃娘娘主持公道。你是个直性子，胆子也大。只是把话都说出来了，不怕吃亏吗？奴婢吃亏不要紧，不能让没钱的姐妹都吃了亏。倒是个有主意的，本宫喜欢。来义坤宫当差吧。多谢皇贵妃。走吧。是，回宫。虽然封后大典皆有成立，有礼部，还有内务府全权主持，凡问入节不需要姐姐过问，但妹妹自会从旁协理。这就像当初嫁入前邸的时候，有着旁人一一安排，我只需要披上嫁衣便可。是啊，姐姐，大理的衣裳已经量定，凤冠也已经制成了，虽然立后有旧例可原。皇上还是叮嘱啊，要一一精心制作呢。这，女主，用点点心吧。你还特意从宫外赶过来，真是有心了。主妻立为后是天大的喜事，奴婢恨不得日日侍奉在侧，为主亲点心意。刚才那个荣佩他如何呀？我瞧他都不笑，也不说话。荣佩啊，荣佩性子果敢，做事利索，心思也细腻，倒是不错的。嗯。那底细呢？查清楚了没有？底细三宝一一都摸查过了，出身孤寒，无根无依的，底细干净。都仔细着点啊，这可是玉坤宫的东西。皇贵妃娘娘在吗？您来了，我们主在的，快往里请。内务府总管太监秦丽为您送上供的彩缎来了，送回去吧。这样鲜艳的彩缎，皇贵妃娘娘不会喜欢的。这位姑姑是？我是义坤宫新当差的荣佩。哦，原来是新来的，怕是不知道皇贵妃的喜好，也不知道这宫里的规矩吧。这些彩缎是供封后前才移的，自然福彩鲜明，不用彩缎，难道用素缎吗？就是素缎才好。真是不知道轻重忌讳。来啊，把这些东西送进去，给皇贵妃娘娘过目。这些药母东西不许进翊坤宫。你算是个什么东西？秦公公。也配。给皇贵妃娘娘请安。娘娘，是奴婢不让这些彩缎子进翊坤宫。大阿哥新丧不满百日，主哀痛于甚，怎可转头就取内务府中鲜艳缎子？岂不负了主慈母之心？为此缘故，奴婢才冲撞了秦公公。<笑>内务府为皇贵妃啊筹备封后事宜，皇上也说这些彩缎虽是贡品，但只可在封后前一穿，立后之后自有更好的书锦送进来，还请。皇贵妃娘娘，暂且强求啊。永皇刚过世。
本宫不想耀眼夺目的，去换些素色的段子就好。赵，那奴才告退。随我进来，容妃。是。请娘娘恕罪。娘娘若要责罚奴婢顶撞秦吏，奴婢没什么可说的。可奴婢自觉，并无做错。你知道秦吏是什么人吗？内务府总管太监。那你还敢顶撞他？秦吏带着这些大红大紫的彩缎来，说是好心奉承。可娘娘若才智新衣穿上，难免落人口实，说娘娘不顾惜大阿哥心丧。娘娘即将封后，这是喜事，也被推到了风口浪尖上。奴婢不想让娘娘白白落人口舌。荣佩，你见识极明白，内务府的这些奴才们做事尤惯了。你能够心细如发，处处替姐姐着想，又能够不卑不亢，是个可靠的人呢。主身边有荣佩这样的人，奴婢也放心了。荣佩。你在圆明园当差的时候受尽了白眼，所以别人抬你你不受，踩你你也不怕。本宫喜欢你在身边，奴婢多谢娘娘夸赞。奴婢受辱，是娘娘救护，所以除了娘娘，旁的人奴婢一个不听，一个不认。所心，你带着荣佩给满宫里的人都瞧瞧，知会大家。荣佩从今往后顶替你的位置，做翊坤宫的掌事姑姑。是，奴婢多谢娘娘